சேனலில் ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறீங்க முட்டை உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோ டேஸ்டான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படி பார்க்கறதா இருக்க பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இதுக்கு ஒரு நாலு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா தண்ணியில் உப்பு போட்டு வேக வச்சு மசிச்சும் எடுத்தாச்சு இப்போ அந்த மசிச்ச உருளைக்கிழங்க ஒரு பவுலில் சேர்த்துடலாம் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாத மாதிரி திரும்ப ஊருக்கா பெசஞ்சு டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு அவிச்ச முட்டை எடுத்திருக்கேன் அதோட மஞ்சள் கரு இருக்குல்ல அதை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் நல்லா உதுத்து போட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சும்மா எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் வேறு எதுவும் சேர்க்கலை எண்ணெயில் போட்டு ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் விட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து வச்சுருந்தேன் அந்த ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸை தான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஓகேவா அதில் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கேன் அதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி புதினா ஒரு பாதி கையளவு சேர்த்துக்கோங்க நல்ல பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க புதினா கொத்தமல்லி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா டேஸ்ட்டும் வாசனையும் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்கேன் இப்போது மசாலா பொடி எல்லாமே சேர்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் சேர்த்துருக்கிறது ஆம்சூர் பவுடர் மாங்காய் பொடி அப்படின்னு கடைங்களில் கிடைக்கும் கிடைச்சா வாங்கி போடுங்க அப்படி இல்லாட்டி அதை தாராளமாக ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அதுக்கப்புறம் முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு உப்பு உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க உருளைக்கிழங்கில் உப்பு இருந்துச்சுன்னா இந்த டைமில் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சீரக பொடி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகத்தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இது கூடவே ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரொட்டி தூள் பிரெட் கிரம்ஸ் வருதுல அதுதான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த டைமில் ரெண்டு டீஸ்பூன் பிரெட் கிரம்ஸ் சேர்க்கும் போது நல்ல மொறு மொறுப்பாக இருக்கும் அதனால தான் இது கூடவே சேர்த்து பெசைகிறோம் இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்க எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும் கெட்டி எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ பெசஞ்சு எடுத்து வச்சாச்சு முட்டை நம்ம மூணு முட்டை அவிச்சு வச்சுருக்கேன் மொத்தமாக நாலு முட்டை அவிச்சிருந்தேன் நாலில் ஒன்று மஞ்சள் கருவுக்கு எடுத்தாச்சு மிச்சம் மூணு இருக்குது அதை நேர் நேராக கீறிக்கோங்க இதை முழுசாக கீறாமல் செஞ்சாலும் சரிதான் ரெண்டாக கீறினாலும் சரிதான் நாலாக கீறினாலும் சரிதான் நம்மளுக்கு எப்படி பிரியுமோ அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு முட்டையே நாலாக கீறி வச்சுருக்கேன் இப்போ இன்னொரு பவுலில் ஒரு முட்டையை ஊற்றிட்டு அது கூட கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன்லேருந்து முக்கால் டீஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த முட்டைக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அந்த உப்பை சேர்த்துருங்க அவ்வளோதான் இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த லேயர் இது ஒரு லேயர் அதுக்கப்புறமா நம்ம பிரெட் கிரம்ஸ் போட்டு செகண்ட் லேயர் ரெடி பண்ணுவோம் இந்த லேயர் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இதில் பாலும் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இப்போ நல்லாவே பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு மிக்சரில் இருந்து ஒரு கையளவு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எடுக்கிற அளவு உள்ளங்கைக்குள்ளே அடங்கணும் அதுதான் சரியான அளவாக இருக்கும் உங்களுக்கு குட்டியாக வேணும்னா குட்டியாக எடுத்துக்கோங்க பெருசாக வேணும்னா பெருசாக எடுத்துக்கோங்க அதை உள்ளங்கையில் வச்சு தட்டிக்கோங்க இந்த ரெசிபி செய்யும்போது கையில் கொஞ்சம் என்ன தடவிக்கோங்க ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு கையில் ஒட்டிக்கிறோம் அதனால் உடையிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது உருட்டுறதுக்கு வராது ஸோ கையில் எண்ணெயோ தண்ணியோ தடவிட்டு உருட்டுங்க இப்போ உருளைக்கிழங்கு மசாலாக்குள்ளே முட்டை ஒரு பீஸ் வச்சுட்டு உருட்டி எடுத்தாச்சு ஓவல் ஷேப்பில் அதே மாதிரி எல்லா முட்டைங்களையும் உருட்டி எடுத்து வச்சிடலாம் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல நான் ஒரு முட்டையை நாலாக பிரித்து போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக முழு முட்டையை உள்ளே வச்சு உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை மேலே ஒரு லேயராக கொடுத்துடலாம் அப்படியும் பண்ணலாம் ஆனால் அது நிறையா முட்டை இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உள்ளே உங்களுக்கு அப்படி பிரியம்னா அப்படி செஞ்சுக்கோங்க இல்லை குட்டி குட்டியாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உள்ளக்குள்ளே குட்டி பீஸ் முட்டையை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிவிட்டு உருட்டி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இதே மாதிரி எல்லா முட்டைங்களையும் உருட்டி எடுத்துடலாம் கையில் எண்ணெய் தடை வாட்டி கண்டிப்பாக ஒட்டும் அதை மட்டும் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு மசாலாவில் முட்டை உள்ள வச்சதுக்கு அப்புறமா இழுத்து மூடுறதுக்கு சில நேரங்களில் வராது அந்த மாதிரி டைம்ல என்ன பண்ணனா இன்னும் கொஞ்சமா உருளைக்கிழங்கு மசாலா எடுத்து மேல வச்சு கவர் பண்ணுங்க கவர் பண்ணிட்டு திரும்ப உருட்டி விட்டுருங்க இது ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்பா இருக்கும் இப்படி திரும்ப ஓவல் ஷேப்ல உருட்டிட்டோம் அப்படின்னா நார்மலா முன்னாடி நம்ம எப்படி உருட்டணுமோ அதே மாதிரியே வந்துடும் அவ்வளோதான் இப்போ எல்லா
பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு உருட்டி எடுக்கும் போது நீங்கள் ஷேப்பை கொண்டு வந்துடலாம் உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அதே ஷேப்பில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வர முடியும் ஷேப்பு இப்படி தான் பண்ணணும் இப்போ நல்லாவே ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டோம் இதை அப்படியே எடுத்து வச்சிடலாம் இது ஒரு ஸ்டைலு அப்படி இல்லாமல் டபுள் லேயர் கொடுக்கலாம் நம்ம பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல இதுக்கப்புறமா திரும்ப ஒருக்கா முட்டையில் போட்டு திரும்ப பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு உருட்டி எடுத்து வச்சிடலாம் அப்போ ரெண்டு லேயர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு எப்படி பிரியமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் நான் அதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் பாருங்கள் பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு எடுத்து வச்சதுமே நீங்கள் எண்ணெயில் போடக்கூடாது அப்படி எண்ணெயில் போட்டிங்கன்னா மேலே இருக்க லேயர் எல்லாமே உதுந்து போயிடும் எண்ணெயில் ஸோ அதனால் இதை அப்படியே ஃப்ரீசரில் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு வைங்க நல்ல இறுக்கமாயிரும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஃப்ரை பண்ணோன்னா உடையாமல் வரும் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் வந்திருக்கும்ல உருளைக்கிழங்கு மசாலா கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி முட்டையில் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் இருந்த எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை தோசை தவால கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு அதில் இருந்து ஒரு ஒரு கரண்டியாக எடுத்து இதில் வச்சு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இது அதுக்கு மேலே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ணுறோம் ஆனால் அவ்வளோ மொறுமொறுப்பாக இருக்கும் வெளியில் இருக்க லேயர் உள்ளே ரொம்ப சாஃப்டாக உருளைக்கிழங்கோட டேஸ்ட்லாம் அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியும் செய்யுங்க இதுக்காகவே கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவிச்ச முட்டையிலேருந்து வெறும் மஞ்சள் கரு மட்டும்தான் எடுத்தோம் அதோட வெள்ளை கரு வீணாக போயிடும்ல அதையும் நான் இதில் போட்டிருக்கேன் இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா திருப்பி போட்டுடலாம் அடுப்பு மீடியமில் வச்சுட்டு இதை வேக வைங்க நம்ம முட்டை சேர்த்துருக்கனால உடையாது அப்படியே நல்ல பர்ஃபெக்டாக வரும் இதை கண்டிப்பாக குழந்தைங்க என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா முட்டை அது கூடவே உருளைக்கிழங்கு இருக்குது இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம பிரெட் கிரம்ஸ்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தது உதுராமல் ரொம்பவே ஸ்டிஃப்ஃபாக வந்திருக்குது இதை லைட்டாக கையால் ஒருக்கா உருட்டிட்டு சூடான எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துட வேண்டியதுதான் எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக இருக்க கூடாது மிதமான சூட்ல மிதமான தீயில வச்சுதான் இதை பொறிச்சு எடுக்கணும் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த உருண்டைங்களை உள்ள போடுங்க போடும் போது கொஞ்சம் ஒன்னு கொண்டு கேப் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து போட்டுக்கோங்க அப்போ உடையாம வரும் நான் ஒரு நாலு போட்டிருக்கேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா அதோட லேயர் அதோட கலர் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்கிறது தெரியும் அங்கங்கே சிகப்பு கலரில் நம்ம பொறிச்ச வெங்காயம் அதுக்கு மேலே ரோஸ்ட் ஆகி சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே இன்னுமே செவக்க விட்டோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும் இந்த கபாப் வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிறாது ஏன்னா உருளைக்கிழங்கும் வேக வச்சது தான் முட்டையும் வேக வச்சது தான் ஸோ ரொம்ப சீக்கிரத்தில் வெந்து வந்துடும் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டேஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த டைமில் எடுத்து வச்சிடலாம் வெளில இருக்கலேயே ரொம்ப கிரன்ச்சியாக இருக்கும் உள்ளே ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் உள்ள முட்டை வேற இருக்குது அப்போ ஒரே பைட்ல முட்டை உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு ஒன்னா மிக்ஸ் ஆகி சாப்பிடுறதுக்கு அம்புட்டு ருசியா இருக்குங்க அதே மாதிரி ரெண்டு ரெசிபி ஆயிடுச்சு நீங்க ரெண்டுமே வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கூட ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸை நீங்க ஓபன் பண்ணி பார்க்க முடியும் நான் அதை பிச்சு காட்டும் போதே வெளியில இருக்க அந்த லேயரோட மொறுமொறுப்பு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா